干什么呀？你放我下来！快停下！听见没有？放我下来！不王殿下，难道疯了不成吗？对，本王就是疯了。我方才说过，有话要问你，但是在街上，闲杂人等太多，你让本王如何开口？原来在天底下，救本王殿下的问话最为重要，最为要紧。好，小女此刻已经知道了，但不知堂堂的本王殿下。到底要问小女什么呢？本王想要知道，你身体有没有好一些，有没有按时吃药，还有，为什么还会咳嗽？这些事，值得你如此大费周章，如此询问吗？本王想要知道。吉安殿下想要知道。那就请自己去问文言吧。小女的医术不值一提，怕误导殿下。小女的身子弱，不宜吹风受寒，以免殿下见了病容又要生厌。恕小女告退。殿下，放在我手心的香囊呢？也仅仅因为我是博王妃吗？出的戏言，就让他。你，你何必欺人太甚？我并未在招惹殿下，可是你竟然连过去都不肯放过，你若后悔。过去曾对我好，你今日又何必见我？又何必假惺惺的问我身子如何？嗯、在他利用完你们马家军，打下天下之前，他当然得问，当然得故作姿态，不然，他要如何向他的父皇交代？他这个博王，还得做好一个乖儿子，替楚家骗到马家女儿才行。姬冲，你的话足以定你死罪。谁怕你啊？属下拜将。姬冲，我的伤口有些不舒服，我们先走吧。多谢你。谢什么？我知道，你是怕博王针对我，才让我走的。但我也知道，你愿意跟我走，是担心继续跟博王争辩下去，他会说出更伤我的话。冰糖葫芦，瞧一瞧，看一看啦！冰糖葫芦，瞧你嘴甜的。买个糖葫芦奖励你吧。等我。
习惯独处站在山顶眺望，不需要声势浩大。路在白天走靠太阳，夜里靠我目光照亮。除了麻木的孤独感，会让我输的惨。我还没碰过什么吉他，让我觉得真的难。就算你这就是风的形状。其实熊，我告诉自己，凭着感觉一直冲，就是在创造历史。走翻高山，走峭壁，我独自惊天动地，没有目的，没顾忌，才会让我更加用力。没遇见你，我是谁？我听马静说，这糖葫芦不仅你爱，连狼仔也爱吃。一个地方。马家郡主，你尚未痊愈，跑那么快，是要去哪儿？郡主最好说到做到，别因为一时的怜悯之心，就随意的施舍善意，又随意的将之抛弃。所以，他才会如此误解。还有，本王会去民间寻访医术精湛的大夫。天下这么大，一定有人能医好你的腿。我的腿伤又不是殿下造成的，殿下为什么对我这么好啊？那时，你是因为愧疚吗？你离开京城跑到这里，这是什么地方？吉冲，你武功高强，身手了得。我问你，如若是你，可以从这儿跳下去，却仍能平安无事吗？这么高的峭壁，如果真的从这里跳下去的话，只有一种可能。什么？要从这里纵身跳下去，还能活着的，绝不可能是人。要么他是头狼，或者是有如狼般的直觉，跟身手，才有可能。那就是了。我当时为什么没有想到？这根本就不是一般人可以做到的。星儿，你说吧。你今天这一切的异常举动，究竟为何？此刻，我心中还剩下最后一个疑惑。吉冲，你认为一个在儿时宁可牺牲自己的生命，也要救下伙伴的少年，这个少年在长大以后。会不顾自己的知情之人，狠心不救，只求自己苟活吗？江山易改，本性难移。若他本身就是一个热血汉子，就算是想回归平淡
，可一旦到了紧要关头，还是会热血沸腾不已。怎么可能对自己至亲之人狠心不救，只顾自己苟活呢？季冲，多谢你，真的多谢你。客气什么？只是你这一切到底是……郎才，你或许是有委屈吧，但请再等心儿一会儿。吉冲。今日回京一晚，明日一早，你帮我约见四殿下。自然可以